அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறது இருபத்தி ரெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் இருபத்தி மூணு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் மற்றும் வேளாண் கொள்கை அணுகுமுறைகளை ஒருங்கிணைப்பதற்கான மத்திய அரசு மாநில முதலமைச்சர்கள் துணைக்குழுவை உருவாக்கியுள்ளது மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் மற்றும் வேளாண் கொள்கை அணுகுமுறைகளை ஒருங்கிணைப்பதற்கான மாநில முதலமைச்சர்கள் துணைக்குழுவை மத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ளது மாநில முதலமைச்சர்கள் துணைக்குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளராக மத்திய பிரதேச மாநில முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் மாநில முதலமைச்சர்கள் துணைக்குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒருங்கிணைப்பாளராக மத்திய பிரதேச மாநில முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் உலகின் முதல் சர்வதேச மனிதாபிமான தடவியல் மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ள இடம் குஜராத் உலகின் முதல் சர்வதேச மனிதாபிமான தடவியல் மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ள இடம் குஜராத் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் காப்பீட்டு மார்க்கெட்டிங் நிறுவனங்கள் குறித்து ஆராயவும் விதிகளை உருவாக்கவும் சுரேஷ் மாத்தூர் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் காப்பீட்டு மார்க்கெட்டிங் நிறுவனங்கள் குறித்து ஆராயவும் விதிகளை உருவாக்கவும் சுரேஷ் மாத்தூர் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது சிறந்த கிராம பஞ்சாயத்துகளை தரவரிசைப்படுத்தும் செவன் ஸ்டார் கிராம பஞ்சாயத் ரெயின்போ திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் ஹரியானா மாநிலம் சிறந்த கிராம பஞ்சாயத்துகளை தரவரிசைப்படுத்தும் செவன் ஸ்டார் கிராம பஞ்சாயத்து ரெயின்போ திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் ஹரியானா மாநிலம் இந்தியாவின் நூறாவது ஸ்மார்ட் நகரமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது ஷில்லாங் மேகாலய தலைநகர் இந்தியாவின் நூறாவது ஸ்மார்ட் நகரமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நகரம் ஷில்லாங் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில ஆளுநர் என் என் ஓரா அவர்களின் ஆலோசகர்களாக கே விஜயகுமார் மற்றும் பி வி வியாஸ் நியமனம் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில ஆளுநர் என் என் ஓரா அவர்களின் ஆலோசகர்களாக கே விஜயகுமார் மற்றும் பி பி வியாஸ் நியமனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் ஜப்பான் அணி ரெண்டுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் கொலம்பியா அணியை வென்றது இதன் மூலம் தென் அமெரிக்க கண்ட அணியான கொலம்பியா அணியை ஆசிய அணியான ஜப்பான் அணி முதல் முறையாக வென்றுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் ஆசிய அணியான ஜப்பான் அணி தென் அமெரிக்க கண்ட அணியான கொலம்பிய அணியை முதல் முறையாக வென்றுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் முதல் சிவப்பாட்டை பெற்றவர் கார்லோஸ் சாஞ்சஸ் கொலம்பிய வீரர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் முதல் சிவப்பாட்டை பெற்றவர் கார்லோஸ் சாஞ்சஸ் கொலம்பிய கொலம்பியா வீரர் சர்வதேச கால்பந்து போட்டியில் அதிக கோல்களை அடித்த முதல் ஐரோப்பிய வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றார் ரொனால்டோ போர்ச்சுகல் கேப்டன் எண்பத்தைந்து கோல்கள் அடித்துள்ளார் எண்பத்தைந்தாவது கோல் மொராக்கா அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் கோல் அடித்தார் சர்வதேச கால்பந்து போட்டியில் அதிக கோல்கள் அடித்த முதல் ஐரோப்பியர் என்ற வீ ஐரோப்பிய வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றார் ரொனால்டோ போர்ச்சுகல் அணியின் கேப்டன் எண்பத்தைந்து கோல் அடித்துள்ளார் கடைசியாக எண்பத்தைந்தாவது கோல் மொராக்கா அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் அடித்தார் சர்வதேச கால்பந்து போட்டியில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியல் அலிட்டாய் ஈரானைச் சேர்ந்தவர் நூற்றி ஒன்பது கோல்கள் அடித்துள்ளார் ரொனால்டோ போர்ச்சுகல் எண்பத்தைந்து கோல்கள் அடித்துள்ளார் புஷ்காஸ் அங்கேரியை சேர்ந்தவர் எண்பத்தி நாலு கோல்கள் அடித்துள்ளார் சர்வதேச கால்பந்து போட்டியில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் அலிட்டா என்றவர் ஈரான் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் நூற்றி ஒன்பது கோல்கள் அடித்துள்ளார் ரொனால்டோ போர்ச்சுகல் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் எண்பத்தைந்து கோல்கள் அடித்துள்ளார் புஷ்காஸ் அங்கேரிய நாட்டைச் சேர்ந்தவர் எண்பத்தி நாலு கோல்கள் அடித்துள்ளார் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒரு நாள் ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி நானூத்தி எண்பத்தி ஒரு ரன்கள் குவித்து புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒரு நாள் ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி நானூத்தி எண்பத்தி ஒரு ரன்கள் குவித்து புதிய உலக சாதனை செய்துள்ளது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் இந்த காவிரி மேலாண்மை வாரியம் பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நதிநீர் பங்கீட்டு சட்டம் சிக்ஸ் ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறின் படி காவேரி மேலாண்மை வாரியம் மற்றும் காவேரி ஒழுங்காற்றுக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த காவேரி மேலாண்மை வாரியத்தின் தலைமையிடம் டெல்லி காவேரி மேலாண்மை வாரியத்தின் தலைவர் மசூத் ஹுசைன் காவேரி மேலாண்மை வாரியத்தின் செயலர் ஏ எஸ் கோயல் மற்றும் காவேரி மேலாண்மை வாரியத்தின் நிரந்தர உறுப்பினர்களாக நவீன் குமார் அண்ட் வேளாண்மை ஆணையத்தின் ஆணையர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் நதிநீர் பங்கீடு 
தமிழ்நாட்டுக்கு நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சி கணநீரும் முன்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டிஎம்சி கணநீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளியில் ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ளது கர்நாடகாவுக்கு இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு டிஎம்சி கணநீர் அடுத்து கேரளாவுக்கு முப்பது டிஎம்சி தண்ணி புதுச்சேரிக்கு ஏழு டிஎம்சி தண்ணி பிரித்தளிக்கப்படுகிறது காவேரி மேலாண்மை வாரியத்தின் பகுதி நேர உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டவர்கள் பட்டியல் பின்வருமாறு டிங்கு பிஸ்வால் கேரளா எஸ் கே பிரபாகர் தமிழ்நாடு அன்பரசு புதுச்சேரி கர்நாடகாவத்துக்கு இன்னும் பெயர் பட்டியல் தரவில்லை அடுத்து காவேரி ஒழுங்காற்றுக்குழு காவேரி ஒழுங்காற்றுக்குழு தலைமையிடம் பெங்களூர் காவேரி ஒழுங்காற்றுக்குழுவின் தலைவர் நவீன் குமார் காவேரி ஒழுங்காற்றுக்குழுவின் நிரந்தர உறுப்பினர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கே ஏ ஜோதி கேரளா ஆர் செந்தில்குமார் தமிழ்நாடு சண்முகசுந்தர புதுச்சேரி க கர்நாடகாவிலேருந்து இனி யாரும் நியமிக்கல ஏ எஸ் கோயல் கிருஷ்ணமுனி விஞ்ஞானி மோகபத்ரா விஞ்ஞானி மோகபத்ரா ஆகியோர் காவேரி ஒழுங்காற்றுக்குழுவின் நிரந்தர உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு யுவ புரஸ்கார் விருதை பெற்றவர் சுனில் கிருஷ்ணன் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் இவர் எழுதிய அம்பு படுக்கை என்ற சிறுகதைக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான யுவ புரஸ்கார் விருது தரப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான யுவ புரஸ்கார் விருதை பெற்றவர் சுனில் கிருஷ்ணன் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் இவர் எழுதிய அம்பு படுக்கை என்ற சிறுகதைக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பாலசாகத்ய புரஸ்கார் விருதை பெற்றவர் கிருங்கை சேதுபதி இவர் எழுதிய சிறகு முளைத்த யானை என்ற கவிதைக்காக தரப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பாலசாகத்ய புரஸ்கார் விருதை பெற்றவர் கிருங்கை சேதுபதி சிறக முளைத்த யானை என்ற கவிதைக்காக தரப்பட்டுள்ளது உலக இசை தினம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று உலக இசை தினம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று ஐநாவின் பொது சேவை நாள் ஜூன் இருபத்தி மூணு ஐநாவின் பொது சேவை நாள் ஜூன் இருபத்தி மூணு சர்வதேச விதவைகள் தினம் ஜூன் இருபத்தி மூணு சர்வதேச விதவைகள் தினம் ஜூன் இருபத்தி மூணு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் வரணும் நினச்சிங்கன்னா பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோவில் இருக்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸை பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க நினைச்சா ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாட் பிளாக்ஸ்பாட் டாட் இன் என்ற வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் நன்றி வணக்கம்